ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லெவன் டீஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டிசைன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த டிசைன் வந்து நான் பண்ணியிருக்கிறது என்னோடய குழந்தையோட ஃபுல் மேக்ஸி ட்ரெஸ்ஸில் வர மேல் பார்ட்டில் இருக்கிற அந்த கிளாத்துக்காக தான் இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக என் குழந்தைக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு காமிச்சா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றதுக்காக இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து மேலே நெக் பார்ட்டு ப்ளஸ் பாடியில் வர டிசைன் ப்ளஸ் கீழே ஒரு பார்டர் அண்ட் இந்த இந்த ரெண்டுமே வந்து கைக்கு வர பார்டர் இது ஃபுல்லாகவே மோஸ்ட்லி நான் பீச் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆரி காட்டில் இந்த மேல் டாப்பில் வர கிளாத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ உங்கள் நெக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ணிக்கோங்க பேஸு இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டிசைன்றதுனால இதுக்கு நாங்கள் ட்ரேசிங் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரி பீட்ஸை வந்து உங்களோட அந்த ஆரி நீடலில் எடுத்துகிட்டு அது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி செயின் ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி ஆரி பீட்ஸை வந்து ஃபில்லப் பண்ணிடுறோம் இது வந்து மினி கோல்டன் பீட் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்காது சின்ன சின்ன பீட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு கண்டிப்பாக ஆரி நீடலில் பீட்ஸுக்கு வைக்கிற நீடல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா பெரிய நீடலில் இந்த பீட்ஸ் வந்து உள்ளே போகாது ஸோ இந்த கீழே வர டாப் வந்து இது வந்து ஒரு பிங்க் இல்லை மெஜந்தா கலந்த பிங்க் கலர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து மேலே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்டர் லைனில் வந்து நாங்கள் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த கலரை மேட்ச் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த பிங்க்கே அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பிங்க் லைனுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கோல்டன் பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் இருக்க ஒரு பீட்டை நாங்கள் கொஞ்சம் அந்த சின்ன ம பீட்டை விட பெரிய சைஸில் இருக்கிற பீட்டை யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டு லைன் ஆயிடுச்சு இப்போ தேர்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு திரும்ப அதே அந்த சின்ன ஆரி பீட்டை யூஸ் பண்ணி தேர்ட் லைன் ட்ரா பண்ணிடுறோம் இந்த பிங்க் லைனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லோ லைன் வந்து டிசைனில் வர லைன் கிடையாது அது அந்த டிசைன் எங்கேயும் மிஸ் ஆகி போயிடக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் ட்ரேசிங் பண்ணால் கூட இல்லை சாக்கில் ஏதாவது வரைஞ்சால் கூட அந்த நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண 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 அது கலைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது எதுவும் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நார்மல் த்ரெட்டில் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பேஸ் அந்த ஸ்டோனோட பேஸை ரெடி பண்ணிட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டோன்ஸில் நீங்கள் வைக்கிறது இருந்தால் கண்டிப்பாக க்ளூ யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபேப்ரிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய க்ளூ மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சீக்கிரமாகவே வெளியே வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளவே அது வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அது உங்கள் கிளாத்தில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் கூட இருக்கும் ஸோ இந்த சரி யூஸ் பண்ணி தான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஒர்க் இப்போ பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்டோன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு காய்ஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்டோனை யூஸ் சுற்றி ஒரு செயின் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க பட் அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ உங்களுக்கு மேங்கோ ஷேப் வேணும்னா மேங்கோ ஷேப் போட்டுக்கோங்க இல்லை திலக் ஷேப் வேணும்னா திலக் ஷேப் போட்டுக்கோங்க இது நாங்கள் இப்போ போடுறது வந்து இது தான் திலக் ஷேப்பு ஸோ அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் சுற்றி அந்த திலக் ஷேப் போட்டுக்கோனே அந்த போர்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அதை சுற்றி திரும்ப ஒரு செயின் ஸ்டிச்சஸ் சேம் அந்த ஜர்தோசி ஜரியில் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஸோ திரும்ப இந்த சின்ன கோல்டன் பீட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பார்டர் கொடுக்குறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டில் போட்ட அதே பார்டர் மாதிரி தான் திரும்ப இந்த ஃபுல்லாக அந்த சின்ன பீட்டை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக நெக்கு சுற்றி ஒரு பார்டர் போட்டுற போகிறோம் அந்த பார்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமா திரும்ப நம்ம அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பீட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த இந்த செயினில் இருக்கிற ஸ்டோனை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இந்த செயின் வந்து உங்களுக்கு ரெடிமேடாக நிறைய கடையில் கிடைக்குது இல்லைன்னா எம்ப்ராய்டரி ஷாப்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த செயினை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த எந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்களோ அது பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் சரி யூஸ் பண்ணாதீங்க நார்மல் த்ரெட்டு நம்ம வீட்டில் துணிலாம் தைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங
இது நீங்கள் க்ளூலாம் யூஸ் பண்ணி ஓட்டிட்டு தைக்க தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு செயினாக இருக்கிறதுனால அது எங்கேயும் உங்களுக்கு மூவ் ஆகி போகாது ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பேஸு போடுறதை மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி அந்த செயினு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வச்சு முடித்தோடனே திரும்ப அந்த சின்ன பீட்டை வச்சு அந்த செயினை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஐ மீன் அந்த லைனை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் வந்து அந்த பிங்க் கலர் நிறைய இல்லாத மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதனால் நான் இந்த திலக் போட்டிருக்க அந்த டிசைன் மேலே திரும்ப இன்னொரு ஒரு பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ பிங்க் அந்த கீழே டாப்க்கும் இந்த டிசைனுக்கும் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகுன்றதுனால திரும்ப அந்த ஜரி ஒர்க்கு மேலேயே திரும்ப இன்னொரு பிங்க் கலரில் த்ரெட்டில் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு திலக் மூணு இந்த திலக் பக்கத்தில் இருக்கிற கேப்ஸை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக இந்த சின்ன பீச்சை யூஸ் பண்ணி திரும்ப அங்கே ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இதுதான் ஃபைனல் லுக் நடுவில் இருக்கிற அந்த அந்த பீச்சுக்கு பக்கத்தில் ஐ மீன் ஒரு ஒரு திலக் பக்கத்துலேயும் சின்ன பீச்சை வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதே லைனில் சேம் ஃபார்மேட்டில் கீழேயும் போட்டிருக்கோம் கீழே போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் கொடுக்கறதுக்காக அந்த கார்னரில் எல்லாத்தோட கார்னரில் மட்டும் ஒரு ஒரு பெரிய பீட்டு யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மேலே போட்ட அதே திலக்கை வந்து சாம்பிளாக எடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற டிசைன் அதாவது அந்த பாடிக்கு உங்களுக்கு வந்து புட்டான்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த பாட்டை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் சேம் அதே ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு ஜரி ஒர்க்கில் போட்டுட்டு போட்டுட்டு திரும்ப டிரான்ஸ்பரண்ட் அந்த பீட்டை வச்சுட்டு திரும்ப அந்த சின்ன கோல்டன் பீட்டை வச்சு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் மேலே போட்டு அதே சின்ன திலக் பாருங்கள் கீழே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாகவும் அத்தனை டிசைன் வச்சுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் அதே மேலே நெக்கில் போட்ட பார்டர் எடுத்து இது வந்து கை கைக்கு வைக்கிற டிசைன் இது ஃபர்ஸ்ட்டு ஜரி ஒர்க் போட்டுட்டு செகண்டு பீட் வச்சுட்டு திரும்ப அதே செயின் அந்த ஸ்டோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு பீட்டு திரும்ப ஜரி வச்சு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க சேம் அதே திலக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக் பா பாடியோட பார்ட்டு அது கீழே வர அந்த ஹிப் செயின் ஹிப் கிட்ட வர அந்த ஹிப் செயின் பார்ட் அது இது இது திரும்ப ஹேண்ட்ஸ் தான் இதுவும் இப்போ நெக்கில் போட்ட அதே டிசைன் ஃபார்மேட்டை வந்து இப்போ கையில் போட்டிருக்கோம் இதுதான் கம்ப்ளீட் லுக் ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸு தைச்சதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வீட்டில் இருக்கிறவங்க குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணணுன்னா நீங்களே ஆரி எம்ப்ராய்டரி டிசைன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் நிறைய டிசைன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி தைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் ஒரு மொமெண்ட் எடுத்து என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சி ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ சோன் பாய்